শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি বৌশালিতে কাড়াকাড়ি সব শালাদের সমাদা শালিদের যত শালিদের দুলা ভাই যুবকের প্রিয় ভাই চলো দেখি আসছে দুলা ভাই আমি চোদ্দ জানি বাইশ জনের পবিত্র ফুলের মতো মোটামুটি পবিত্র হ্যাঁ আমি নিজের চোখকে কখনো এই ধরনের কোন কিছু দেখি না তোমার দেহন লাগবো না দেওরা আমি যে আমার দুই চোখ দিয়ে তা দেখছি নিজের চোখে ওইটাই হইব আমার ফ্যামিলিতে তোমার ফ্যামিলির মতন কোন ঘটনাটা ঘটলো কত দেখি এই মাই একজনে হাত ধরে বাইরে যাইতেছে জামাই টাকা চুরি করে ধরা পড়ছে আরেক মাই ইন্দুর মারার বিষ খাইতে যাইতেছে ভুল শিকার পত্র শোনো আমার রেজাল্টে যে ফেল দেখাইছে না এইজন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভুল শিকার কইরা আমার কাছে আবার পত্র পাঠাইছে এই ভাবে চলতে থাকলে আপনি মাই শে সামনে মুখ দেখাবেন কেমনে মামা না এই যে ঘটনা তো মনে করো আজই ঘটলো যেমন ধরেন যে মামির নামে যে সমস্ত কলঙ্ক রটছে আপনার নামেও তো কলঙ্ক রটতে পারত তাই বলে কি আর মামি আপনার তালাক দিত এই যে কি সুন্দর একটা জ্ঞানের কথা বললো ভাগ্নি তবে কি জানো আমার খারাপ লাগতেছে ওই যে ওই জুনো মেম্বার ওই বোর জন্য বুঝছো ওই বেটি কিন্তু খুব অন্ধ বিশ্বাস করত তার জামাই রে বুঝছো এখন তার সেই অন্ধ বিশ্বাসে একটু হালকা ধাক্কা খাইলো আর কি হ মামা আচ্ছা মামা যদিও আপনার স্ত্রী এইটার সাথে জড়িত কিন্তু তারপরেও এই যে ঝুনা মেম্বর রে কইলাম মামা সাইরাত দেওয়ানটা ঠিক না তারে কিন্তু একটা শিক্ষা দেওয়ান দরকার সেটা কি আর বলতে সে ভালি সে তো সাপের পাঁচ পা দেখছে এবার যদি একটু ভালো হয় ঠিক কইছেন মামা আচ্ছা মামা আমি তেলে যাই বাড়িতে আমার অনেক কাজ পড়ে রইছে আচ্ছা ঠিক আছে যাও শুনো আমার লাগে একটু দোয়া কইরো আচ্ছা মামা আপনি ভালো থাকেন হ্যাঁ আচ্ছা ভালো থাকেন চিন্তা করেন না মামা আচ্ছা কেন তোমার কি তাতে কোন সন্দেহ আছে না না দুলা ভাই মানে অনেকদিন তো লেখাপড়া করেন নাই যা বুঝার করলাম আপনি পড়ালেখা করছিলেন ওটা যদি ভুলে যান ওইটা চিন্তা করে কইলাম আর কি শোনো ফরিদ আমি বেশি দূর লেখাপড়া করি নাই এটা সত্য কিন্তু তোমার মতো কোনো ক্লাসে ডাব্বা মারছি এই রেকর্ড আমার নাই আপনি কিন্তু দুলা ভাই ভুল বলছেন মানে কিছুদিন লেখাপড়া মানে বাদ দেওয়া ছাড়া মানে লেখাপড়ার থেকে দূরে থাকা ছাড়া ওই ফেল করা বা ডাব্বা মারার রেকর্ড কিন্তু আমার নাই দুলা ভাই বুঝতে পারছেন তাই সদ্য যে তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো এটার তুমি কি বলবো ফরিদ এটা দেখানোর জন্য তো দুলা ভাই আপনাকে আমি ডাকছি এই যে এই কাগজটা একটু ভালো করে পড়ে দেখেন দুলাবে পড়লে আপনি সব কিছু বুঝতে পারবেন পড়ে কি লেখা আছে কাগজে আর দেখেন না পড়া দেখেন না আপনি পড়লেই তো বুঝবেন কি বলেন হ্যাঁ হুম বুঝলাম যে তোমার রেজাল্টে ভুল হয়েছে এই জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুঃখ প্রকাশ করে তোমার কাছে দিয়ে দিচ্ছি দেখছেন এই হলো কথা মানে দুলাবাই আমি মাঝে মধ্যে খুব দুঃখ লাগে যে আপনি আমার সারাটা জীবন ভুল বুঝাই দেখো আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে তো কিছু আসে যায় না 
शिक्षक <laughs> 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 স্যার আমরা তো জানি বোর্ডের রেজাল ভুল আসলে ঠিক করতে অনেক লেট হয় একদিনেই বোর্ড ভুল স্বীকার করে নিল কেন স্যার তোমরা তো জানো না মানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে একটু অন্যভাবে দেখে কারণ ভাইস চ্যান্সেলর যে আছে ওনারা মানে ওনার সাথে আমার খুব ভালো একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কে আমার উনি চাচা হন মনে হইতেছে স্যার আপনি আমাদের সাথে মিথ্যা কথা বলতেছেন এটা হয়তো আপনার চালাকি স্যার আমরা এত লগে নাই আমরা ডিসিশন নিছি যে কোচিং এ পড়ব না এটাই ফাইনাল না ঠিক আছে তোমরা যদি এই ধরনের ডিসিশন নাও এটা দেখার পরেও তাহলে তো আমার কিছু বলার নাই তবে তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ তোমরা স্টুডেন্ট আমি তোমাদের শিক্ষক তোমরা এটা দেখার পরেও যে ধরনের ডিসিশন নিতেছ আমি বলবো যে এটা আমার প্রতি এক ধরনের অবিচার করতেস তোমরা ভালো থাকবে তবে ডিসিশনটা ঠিক হইল না তোমাদের মামি তুমি সত্যি করে একটা কথা বলতো এই ঝুনা মেম্বর আরে হার বললো যে তোমার কি ঘটছে সারি দিকে তো সিসি পড়ে গেছে গ্রামের মধ্যে তো বের হয়ে যাইতেছে না বুবু সেদিন আপনার ভাই আমার অনেক করে কইলো মেম্বারের সাথে তোমার সম্পর্ক তো অনেক ভালো তুমি তারে অনুরোধ কইরা দেখো মাদকের মামলা থেকে আমাকে কালামের নামটা কাটানো যায় কিনা সামনের সুন্দর ভবিষ্যৎ নালে তো নষ্ট হয়ে যাবে তারপর তারপর আমি মেম্বারে ফোন করলাম করলাম পরদিন সকাল দশটার সময় পুকুর ঘাটের সামনে আসার জন্য মেম্বার ঠিক মতো আইসিল একটু পরে তার বউ আইসা সব উল্টাপাল্টা শুরু করে দিল আচ্ছা দেখা করতে গেছো ঠিক আছে কিন্তু এর মধ্যে হাত ধরাধরির ব্যাপারটা কোথ থেকে আসলো নাকি এর কোনো অপপ্রচার হাত ধরার বিষয়টা একেবারে হাসা আমি যখন মেম্বারে অনুরোধ করে কইলাম যে আমাদের কালাম রে মাদকের মামলা থেকে নামটা কাটায় দেন সে আমারে কইল কি তার বলে এই বিষয়ে কিছুই করার নেই এই জন্য তারা আরো অনুরোধ করার জন্য তার হাতটা আমি জোর করে ধরছিলাম আচ্ছা মানে নফত তো তোমার মেম্বারের কাছে যাইতে কইছিল এটা তো আছে না এটা তুমি প্রমাণ করতে পারবা বুবু আপনার যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় আপনি আমার ভাইরে জিজ্ঞেস করেন সে আমারে কইছিল কিনা खराब नाजे स्वामी थुया अष्टमी कर কত পার করে মনা করছিস যে বাড়িতে আসার দরকার নাই এখন পুলিশ আছে কি করবি তুই তখন কোন কথা কানে তুলস না পুলিশ আমার জুরিনিয়া গেলে ধরিনিয়া থাক এরকম লোকা লোকা থাকতে আমরা ভাল লাগে না আই বললেই হলো তোমরা ধরে লই যা 
কোনো ভাবে পুলিশ তোমার ধরতে পারবো না ময়না কি বুদ্ধি করেন যায় কত মানে পুলিশ এসে গেট দাঁড়া এলো সে এখন কয় কি সম্ভব না ও যে কয় যেটা কয় সেটা শুনবি চেষ্টা করেন না বুঝানোর আবার চেষ্টা করি নাই কত রকম ভাবে চেষ্টা করছে ওরা কইতেছে যে কোচিং সেন্টারের প্রধান পরিচালক ফেল করে সে কোচিং সেন্টারে আমরা পড়ে কি লাভ হইব আমরা তো ফেল মারুম আচ্ছা আপনি কোন তো এই কোচিং সেন্টারে কি আমি একা পড়াই যে ওরা এগুলি ভাবতে হইব ভাই ওরা হইলো ছোট বলা পান হুজুকে পড়ে একটা ডিসিশন নিতেছে বুঝতেছে না যে জীবনটা তো শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ সেটাই বুঝছি আচ্ছা আমার ওই স্টুডেন্ট কত হইব আপনার ধারণা এখন কতজন হইব এই আজকে ধরেন চারজন আসলো তো সব মিলে জেলা পাঁচজন পাঁচজন স্টুডেন্ট টিচার কয়জন টিচার এই সাতজন সাতজন টিচার পাঁচজন স্টুডেন্টের লিগে সাতজন টিচার খুব ভালো লাগলো শুই না অসাধারণ কষ্টে হাসি দিতেছে আর কি আসলে এখানে যদি স্টুডেন্টরা পড়বার না চায় আমরা আর কি করতে পারো আমার কিছু করার নাই এখন কি করব কন্ত দেই মিজার সাহেব পাঁচজন স্টুডেন্ট নিয়ে তো কোচিং সেন্টার চালানো যাবো না যে পাঁচজন আছে সে পাঁচজনে আসলে কয়দিন থাকবো তার কোনো গ্যারান্টি নেই যে কোনো মুহূর্তে দেখবেন যে পুরো ফাঁকা হয়ে গেছে তাই না তাহলে তো মনে হইতেছে আমাকে কোচিং সেন্টার বন্ধ করে দেওয়াই ভালো হ্যাঁ অফরিত ভাই আমার তাই মনে হয় তারপরও চেষ্টা তো করতে হইব চেষ্টা করে দেখি কতটুকু করণ যায় সেটাই মিজন সাহেব আমার শেষ আশ্রয় কোচিং সেন্টার যে আমার আশ্রয় হইব না এটা আমি আমি ভাবতে পারতেছি না মানে এত তাড়াতাড়ি আমার এই প্রতিষ্ঠানে লাল বাতি জ্বলব আমি ভাবিনি ভাই কি করবেন ভাই নিহতই তো মাইনে লইতে হইব এখন পোলা পান যে ডিসিশন নিতেছে আসলে তো ওরা ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু আমগো কিছু করার নাই চেষ্টা করে যাইতে হইব সেটাই আমাদের দেখে চেনা যাচ্ছে না আমরা কারা কালাম আপনার কি হয় আমার পোলা সে এখন কোথায় ওই তো বাড়িতে নাই কোথায় গেছে পোলা এখন বড় হইছে কই যায় আমার কি কইয়া যায় কই গেছে কইতে পারবো না গেট খুলুন একবার কইলাম না যে আমার পোলা বাড়িতে নাই আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে আপনার ছেলে বাড়িতেই আছে ওকে পাঠিয়ে দিন আপনাকে বললাম না যে আমার ছেলে বাড়িতে নাই তাও আপনি আর কি কথা কইতাছেন আপনি দরজা খুলুন নয়তো ঝুর করে ঘরে ঢুকবো দেখুন এটা কিন্তু আপনারা করতে পারেন না কারণ আমরা বাড়িতে মাত্র তিনজন মেয়ে মানুষ আছি আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন আপনার কোনো সমস্যা হবে না আমরা প্রতিটা ঘর সার্চ করে আমরা চলে যাব আচ্ছা ঠিক আছে কথার কাম যেন একই থাকে আমি খুলে দিতেছি এই আসো
जीवन प्रथम पुलिस देखे तो थाना <laughs> 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 दाड़ा लाल नहीं चाहिए कथा चाहिए 